Bonjour, je m'appelle Eric Guérin, je suis le chef et le propriétaire de la Mare aux oiseaux sur l'île de Fédrin, en plein cœur de la Brière. Avant de m'installer à la Mare aux oiseaux, j'ai eu un parcours très parisien de grandes maisons. Donc d'abord l'école hôtelière, puis ensuite la Tour d'Argent, 3 étoiles au Michelin, et puis euh, le Taïvan, 3 étoiles au Michelin aussi, euh, le Jules Verne sur la Tour Eiffel. Et entre les deux, j'ai été cuisinier du ministre de la Défense, à l'époque c'était Pierre Jux. La Mare aux oiseaux, ce n'est pas vraiment un restaurant, ce n'est pas vraiment un hôtel, c'est avant tout une maison de vie. C'est un lieu que j'ai choisi, c'est un lieu qui a commencé tout petit et qui a grandi au fil des années avec des moments difficiles et des moments de, de joie. Et cet établissement, il a vraiment pris son ampleur grâce à tous les gens qui l'ont traversé. L'étoile Michelin pour la Mare aux oiseaux, elle est arrivée dans une période un petit peu compliquée puisque ça faisait 5 ans que j'étais ici et je déposais le bilan euh, un dimanche soir parce qu'au bout de tout, voilà, il y a un moment où... Forcément, il n'y a pas que la beauté du lieu et tout ça, il y a aussi un côté économique et ça ne fonctionnait pas. Et j'ai fermé un dimanche soir et j'ai eu l'étoile le lundi matin. Voilà. On m'a prévenu, euh, prévenu que j'avais l'étoile, je ne l'ai pas cru au début. Et puis, euh, puis quand je m'en suis rendu compte, bah, ça a complètement relancé la vie, relancé l'espoir et aujourd'hui je suis encore là. Moi j'ai un regard plutôt artistique, j'ai grandi dans une galerie d'art à côté de Giverny et euh, j'ai une façon de créer, euh, je prends une page blanche, j'ai mes petites listes de producteurs, de, de produits, et en fait je fais un dessin. Je fais un dessin qui est vraiment imprégné de, imprégné de ce que j'ai vécu dans la semaine, de, que ce soit les odeurs, les couleurs, les contrastes, les émotions aussi. Et ce dessin, je le partage avec mes équipes. Mes équipes le découvrent le dimanche soir, donc ils échangent entre eux. Comment on va faire ci, comment on va faire ça. Et puis après c'est en fait la culture de chacun qui vient se mélanger à mon premier regard artistique. Et, euh, et ça fait bouger ma cuisine tout le temps. Aujourd'hui, on a développé vraiment une, une, une jolie chaîne avec les producteurs locaux et je fais une cuisine euh, quasi à 100% locale avec que des producteurs autour de la Brière. Et euh, ça, pour moi, c'est une source d'inspiration qui est encore plus forte, encore plus belle et qui me permet à la fois d'avoir le produit, mais aussi les gens qui le font. Et, et c'est vraiment euh, de la haute couture, en fait, de la haute couture, de la terre qui nous entoure, de la production locale et on n'est plus dans la saison, on est dans l'ultra saisonnalité. Parce qu'aujourd'hui, je crée mes recettes à la semaine. Alors s'il faut que je parle de ma cuisine, euh, déjà j'aime pas le côté ma cuisine, c'est notre cuisine. C'est une cuisine de, de la maison, c'est une cuisine de la région. Euh, ce qui en fait la marque, je crois que c'est une cuisine vraiment euh, tournée vers l'émotionnel. Il y a des chefs qui travaillent vraiment sur la technique. Moi, je travaille sur l'émotionnel et j'essaye d'envoyer des cartes postales qui vont toucher les gens, qui vont toucher les gens dans leur histoire. C'est une empreinte qu'on emporte. Et ici, c'est l'empreinte d'un territoire fort que j'aime. Et je pense que c'est cet amour-là que je partage. Et ils vont l'emporter avec eux et ils vont le faire vivre. Alors, je ne pouvais pas faire une mare aux oiseaux sans oiseaux. Pour moi, euh, quand je suis arrivé ici, le, le, le moment fort, ce n'était pas de venir monter un restaurant, c'était de venir vivre au milieu des oiseaux. Donc au début, j'avais des canards exotiques plein mon jardin, euh, j'avais plutôt des poules. Et puis un jour, j'ai mis une grue, une grue couronnée, parce que c'était pour mon amour pour l'Afrique. Et euh, cet animal est devenu l'animal emblématique de la mare aux oiseaux. La mare aux oiseaux, c'est aussi 15 chambres. Pourquoi j'ai voulu des chambres Parce que je voulais que les gens aient une expérience plus marquante, plus forte. Se réveiller justement avec le son des oiseaux, se réveiller avec les grues sur, sur la terrasse, euh, se réveiller ou se coucher avec le ragondin qui file dans les, sur les canaux, c'est autre chose que juste venir manger, repartir. À la mare aux oiseaux, il était tout à fait euh, normal que j'appelle mes équipes les petits piaf. Et euh, je sais pas, c'est quelque chose qui désacralise un petit peu euh, tout ce monde de la restauration où on est euh, vraiment dans, dans l'apprentissage, dans la transmission. Il faut penser que j'ai tout quitté pour venir m'installer ici, toute ma vie. Du coup, je me suis retrouvé tout seul et que mes, finalement, mes équipes ont toujours été ma famille. Et c'est avec eux que j'ai tout partagé, que j'ai tout construit. Et, euh, et j'ai voulu aller plus loin. Donc, j'ai vraiment euh, travaillé sur ce côté bien-être au travail, euh, confiance et surtout euh, épanouissement personnel de chacun. Moi, la brière elle est totalement renversante parce qu'on vit en permanence entre le ciel et l'eau. On ne sait pas, on flotte, on a un territoire comme ça entre deux eaux presque. Et euh, du coup, c'est un vrai territoire d'inspiration, de rêve et de voyage. On peut se retrouver avec des paysages d'Asie, des paysages d'Afrique. C'est ce qui m'a tout de suite touché. 
Et, euh, et c'est pour ça que j'y ai passé euh, toute mon adolescence. C'est un pays d'eau, pays d'eau, ça joue vraiment avec les lumières, avec les contrastes. Du coup, quand le printemps arrive, on a ces petites pousses vertes là, très crues, très fortes, qui vraiment euh, sont pleines de vie. Ensuite, l'été, on a le contraste de l'eau qui descend, la tourbe qui est plus foncée, le... tout est plus chaud, euh, plus concentré. Et puis euh, l'automne, c'est la grande transformation. On arrive vers ce paysage plus dur, plus rude de l'hiver. Et euh, en hiver, quand on a ces, ces couleurs très marquées, il suffit d'un rayon de soleil pour que tout se transforme et qu'on ait la, la Golden Hour en permanence. C'est génial. C'était dur ta question. <rire> <rire>